أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة مدنية وهي مئة وعشرون آية وستة عشر ركوعا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اي إيمان والو پورا کرو اهدون کو الله کا شکر و رسخ احسان ہے کہ سورہ نساء یہ مکمل ہو گئی اور اب انشاءاللہ العزیز سورة المائدہ ہی شروع ہونے والی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو احکام ہمارے سامنے آئے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے سورہ مائدہ یہ آپ علیہ السلام پر آخری عمر میں نازل ہوئی تاکہ بعض لوگوں نے یہی کہا ہے کہ سب سے آخری صورت ہی سورہ مائدہ ہے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ صورت سلح حدیبیہ اور حجت الویدا جو یہ زمانہ ہے اسی زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المائدہ تو آخر السورہ تنزیلہ یعنی سورہ مائدہ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے فَأَحِلُّ أَحْلَالَهَا تم اس کے حلال کو جو اس کے اندر حلال چیزیں آئیں ان کو حلال جانو وَحَرِّمُ أَحْرَامَهَا اور جو اس کے اندر جس سے روکا گیا ان سے رک جاؤ ان کو حرام جان لو چنانچہ جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور نصیحت کی درخواست کی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبیر کیا تم نے سورہ مائدہ نہیں پڑھی کہا کہ ہاں جی ہاں پڑھی ہے کہا کہ یہ سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے اس کے اندر جو احکام آئے ہیں وہ محکم ہیں ان کے اندر نسخ کا کوئی احتمال نہیں ہے یعنی بہت سے آیتیں بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم میں ہیں لیکن دوسرا حکم آنے کی وجہ سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا لیکن سورہ مائدہ کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے سب محکم ہیں اور سب کے سب پر عمل کرنا یہ ضروری ہے پہلی دو سورتیں سورة البقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں مضمون کے اعتبار سے ایک جیسی ہے ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے عقائد کو زیادہ بیان کیا اللہ پر ایمان لانا ہے توحید کو اپنانا ہے رسولوں پر ایمان لانا ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے آخرت پر ایمان لانا ہے فرشتوں پر ایمان لانا ہے اور دونوں صورتوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت اہل کتاب سے زیادہ تر مخاطب ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں سے لیکن سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دونوں صورتیں وہ ہیں کہ اصل تو ان میں فروعی مسائل بیان کیے گئے ہیں یعنی وہ مسائل کے جو انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں جیسے رشتہ داروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق میاں بیوی کے حقوق اور ان کے ساتھ رہنے سہنے کا طریقہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ سب احکام بیان ہوئے سورہ نساء میں ایمانیات اور عقائد اس کے اندر زمنی طور پر بیان ہوئے اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر بھی اصل تو فروعی مسائل بیان کیے جائیں گے یعنی وہ احکام کہ جن کو اللہ رب العزت نے حلال کیا اور جن کو اللہ رب العزت نے حرام کیا تو اس صورت میں بھی انشاءاللہ العزیز وہی احکام آئیں گے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسان کے لئے حلال کیا ہے اور جن کو حرام کیا ہے بیان اس لئے کیا تاکہ حلال چیزوں کو انسان حلال جان کر کریں اور حرام چیزوں سے بچے اس صورت کی سب سے پہلی آیت بہت ہی جامعہ ہیں اور اتنی جامعہ ہیں کہ اگر اس آیت کے چھوٹے سے ٹوڑے پر ہزاروں صفحات لکھے جائیں تو لکھے جا سکتے ہیں 
گھنٹوں بولا جائے تو بولا جا سکتا ہے بلکہ علماء کرام نے ہزاروں صفحات لکھ کر دکھائے ہیں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اتنا جامع ہے کہ اگر انسان اس چھوٹے سے ٹکڑے پر عمل کر لے تو گویا کہ ساری شریعت ہی اس کی زندگی میں آ جائے گی یہ کمال ہے اللہ رب العزت کے کلام کا یہ کمال ہے قرآن کریم کا کہ جس کے سامنے عرب جیسے ملک کے فصیح بلیغ بڑے بڑے شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے وہ کوئی چھوٹی بات تھوڑا ہی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے موقع دیا چیلنج کیا دشمنوں کو چیلنج کیا کہ چلو لاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر ایک صورت بنانے کی ہمت نہیں ہے تو دس آیتیں بنا کر لے آؤ اور اگر دس آیتیں بنانے کی ہمت نہیں ہے تو ایک آیت لے کر لے آ جاؤ اور اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے ان سب کو اپنا معاون اور مددگار بنا لو لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ سے ڈرو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اعدت للکافرین جس کو تیار ہی کافروں کے لئے کیا تو دشمن کو کوئی چیلنج دے تو دشمن تو ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ اب تو ہمارے موقع ہاتھ آ گیا خود یہ چیلنج ہو رہا ہے لیکن آج تک کسی نے جواب دیا قرآن کا قرآن کا کوئی توڑ نکلا وہ توڑ تو تب نکلے کہ جب اس کو کسی مخلوق نے بنایا ہو جب اللہ رب العزت کا کوئی مقابل نہیں اللہ کے کلام کا بھی کوئی مقابل نہیں ہو سکتا یا ایوہ اللذین آمنوا سب سے پہلی بات تو غور کرنے کی یہ ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا کہا ایمان کے لفظ سے کہ تم ایمان والے ہو مخاطب کیا یہ ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے اللہ رب العزت نے اس کو بڑے عہدے پر فائز کر دیا اب اس کو کوئی بیٹا نہیں کہتا کوئی اس کو دوست نہیں کہتا بلکہ سب سر اور سر اور سر کرتے ہیں اب اس بندے کو کوئی بوڑھی عورت کوئی بوڑھا مرد جو اس کا بڑا ہو اس کو پیار سے کہے اے میرے پیارے بیٹے آپ بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تو کتنا پیار آتا ہے بھئی کوئی تو ہے ایسا کہ جو مجھ کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے رنچ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے پاس جایا کرتے تھے اور بہت لمبا سفر کر کے جایا کرتے تھے کیوں جایا کرتے تھے اس لئے کہ اس زمانے میں ان کے چرچے تھے سب ان کو علامت الدہر محدث کبیر اور نہ جانے کیسے بڑے بڑے الفاظ سے فکارا کرتے تھے لیکن جب وہ وہاں پر جاتے اور حضرت مفتی محمد شفی صاحب کی والدہ سے ملاقات کرتے تو وہ کہتی کہ بیٹے آ جاؤ تو فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کے لفظ کو سننے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے مفتی صاحب کی والدہ کے پاس آیا کرتا ہوں کہ مجھ کو بیٹا کہہ کر تو پکارتی ہے بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والا کہہ کر پکارا ایک مطلب تو یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو جو آگے اس کے اندر احکام بیان کیے جائیں گے وہ سب کے سب ایمان کا تقاضہ ہے جب تم ایمان لے آئے تو ان کو بھی ماننا اور ان کو کرنا ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنا بالکل ضروری ہے اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے اوفو بالعقود پورا کرو اہدوں کو عقود کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عقود سے مطلب یہاں عہود ہے یعنی معاہدے اور معاہدے کا مطلب یہ ہے ما احل اللہ فاحلو جو اللہ رب العزت نے تم سے معاہدے کیے ہیں اور ان کو حلال کیا ہے ان کو حلال جان لو اور ان کو کرو اور وما فرض اللہ اور جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احکام فرض کیے ہیں ان کو بھی بجا لاؤ اور جو اللہ رب العزت نے حدیں متعین کیے ہیں ان حدوں کو کروس نہ کرو بلکہ ان حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارو 
اللہ رب العزت نے معاہدے کا تذکرہ کئی جگہ کیا چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِذَا عَاهَدْتُمْ کہ تم کیے گئے وعدے اور معاہدے پورے کرو جب تم نے وہ معاہدے کر ہی لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور معاہدے پورے کرو اس لئے کہ جو تم نے آپس میں یا اللہ رب العزت سے معاہدے کیے ہیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا عقدن کے معنی آتے ہیں گرہ لگانے کے گانٹ لگانے کے عقد کو عقد اس لئے کہتے ہیں کہ دو فریقوں کے درمیان کسی معاملے کے بارے میں گرہ لگ جاتی ہے کہ اب ان کو مکمل کرنا ہے پورا کرنا ہے چنانچہ معاہدہ کہتے ہی اس معاملے کو ہے کہ دو فریقوں میں سے ایک فریق دوسرے پر کسی کام کے کرنے یا روکنے کی ذمہ داری ڈال دے تم کو یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے علماء نے لکھا ہے کہ معاہدے کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ معاہدہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے ایمان جیسے ہی بندہ لے آیا اب اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ایک معاملہ تیہ ہو گیا اب جو احکام اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں ان کو کرنا ضروری ہے واجب ہے اور ایک معاہدہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اتنی نفلے پڑھوں گا یا اتنے روپیے صدقہ کروں گا یا فلا بندے کی دعوت کروں گا اللہ والوں کو اپنے پاس بلاؤں گا تو یہ انسان نے خود سے معاہدہ کر لیا اب اس کو کرنا ضروری ہے اور ایک معاہدہ بندوں اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے جیسے نکاح یہ ایک معاہدہ ہی تو ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس معاہدے کی برکت سے وہ مرد جو اس عورت کے لیے بالکل حرام تھا اور اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا اب اس معاہدے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آگئے کہ سب سے قریب رشتہ بن گیا اسی طرح تجارت شرکت یہ تمام کے تمام معاہدے ہیں وعدے ہیں معاملات ہیں اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے اگر بندہ کسی دوسرے بندے سے وعدہ کرتا ہے کوئی معاملہ تیہ کرتا ہے اور وہ معاملہ دن اور تاریخ کے ساتھ تیہ کرتا ہے تب مسلمان کے لئے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے پیچھے کام کرے بلکہ جیسے متعین ہوا اس کو ایسے ہی کریں اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید بیان فرمائی کہ جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے اور فرمایا کہ وعدہ پورا نہ کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں بلکہ یہ تو منافق کا ہی شیوہ ہے چنانچہ ایک زمانہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں عیسائیوں سے ایک معاہدہ ہوا کہ فلا دن تاریخ تک ہماری اور تمہاری جنگ نہیں ہوگی صلح ہو گئی معاہدہ ہو گیا اللہ کی شان کے جو سیپ سالار تھا انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ہم فوج کو دشمن کی سرحد پر ڈال دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ دن تاریخ ختم ہوگا جو معاہدے کے طور پر متعین کیا گیا ہے فوراں اسی اس کے ختم ہونے کے بعد ہم فوراں اس کے اوپر حملہ کر دیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا ابھی دشمن جو تھا وہ غافل تھا اس کو تو پتا تھا کہ ہم سے مسلمان نے معاہدہ کر لیا اس لئے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی اب اچانک مسلمانوں نے حملہ کیا تو پورا ملک کے مسلمانوں کے قبضے میں آگا اب دیکھو مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں اور آج کا مسلمان کیسا ہے وہاں کے گورنر نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے ہمارا تمہارا معاہدہ ہے تھا اور تم نے تھوڑ دیا تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے یہ بات کہی کہ اے امیر المومنین ہم نے تو معاہدے کا وقت ختم ہونے کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراں ایک سفیر بھیجا خط کے اندر یہ لکھا کہ معاہدے کے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاہدہ تیہ ہو گیا اس کی خبر دشمن کو بھی ہو 
چونکہ تم نے دشمنوں کو بتلایا نہیں تھا اور ان کے بغیر بتلائے جبکہ وہ غفلت کے اندر ہی تھے فوراً تم نے حملہ کر دیا تھا اس لیے تم نے یہ اچھا نہیں کیا اور اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جتنے علاقے پر تم نے فتح پائی ہے جتنا مال تم نے اپنے قبضے میں لیا ہے فوراً اس کو چھوڑ دو تاریخ میں تو ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی قوم نے اپنے دشمنوں کے علاقے پر فتح پالی ہو اور مکمل کنٹرول کر لیا ہو اور صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو سن کر انہوں نے پورے علاقے کو خالی کر دیا ہو ایسی مثال نہیں ملتی تو یہ مسلمان تھے کہ جب وہ کسی سے معاہدہ کیا کرتے تھے کسی سے معاملہ طے کیا کرتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے اور آج کا مسلمان ایسا ہے کہ اگر کسی بیچارے نے اپنے بھائی کو ضرورت مند سمجھ کر پیسے دے بھی دیے اور دن تاریخ بھی متعین کر دی تو اب اس کو اس کے اوپر بھی وہ معاملہ پورا نہیں کیا جاتا وہ ادا نہیں کیے جاتے بلکہ بسا اوقات بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جو دن تاریخ متعین ہوئی ہے اس وقت تو بولنا بھی پسند نہیں کرتے ہے نہیں ہے صحیح بولنا ہی پسند نہیں کرتے بھائی ضرورت کے موقع پر پیسے دیے اب اس سے بولنا بند بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دشمنی کر لیتے ہیں تاکہ پیسے دینے نہ پڑے جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کو درپیش ہے اس وجہ سے ہے کہ مسلمان مکمل مسلمان نہیں بنا اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جو معاہدے تم مجھ سے کرو نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا حج کرنے کا زکات دینے کا اس کو بھی پورا کرو اور جو تم اپنے اوپر واجب کر لو اس کو ضروری کر لو اس کو بھی پورا کرو اور جو آپس میں تمہارے ایک دوسرے سے معاہدے ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھو یہ اصل اسلام ہے یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق سبحان اللہ